28 de diciembre, efectivamente el Día de los Inocentes estamos cumpliendo un año desde la apertura de este Cefán Urbano de Yapel, lo que significó el traspaso del, de toda la atención primaria que se tenía históricamente en el hospital, hoy día está en manos del municipio de Yapel. Es decir, somos la única comuna de la provincia del Chuapa que tenemos el 100% de la atención primaria a cargo. Así que, bueno, muy satisfecho, hoy día hemos hecho un recorrido junto al alcalde Denis Cortés y el equipo por, por todas las áreas del Cefán Urbano, encontrándonos con una grata sorpresa de la buena atención que se ha entregado, de la satisfacción de los pacientes en cuanto a la entrega de, de, de la mejor salud y atención para ellos. Eh, en nuestro balance en cuanto a cantidad, eh, podemos decir que ya estamos en los cerca de 90.000 atenciones que se han dado durante este periodo de, de puesta en marcha, un año ya. Así que es muy satisfactorio. Eh, Felicitar a cada uno de los funcionarios que, que ha trabajado, que ha puesto el hombro para sacar adelante este gran desafío. Aquí trabajan alrededor de 80 personas, entre médicos, eh, profesionales de la salud, administrativos, personal de aseo, perso eh, paramédicos, eh, la dirección de este establecimiento que inició, etc. Que todos han contribuido para alcanzar el, el, el objetivo principal que nuestro alcalde nos ha indicado, que es la buena atención a los pacientes. Y eso es lo que hemos logrado hoy día, alcanzando un premio a nivel nacional eh, como salud, eh, obteniendo el número uno del ranking con las postas de salud rural, el Cefán de la Villa también en el primer tramo y el Cefán Urbano eh, en su inicio ya está en el tramo 2 con, un con una evaluación de un 6,7. Un Entonces son, son datos muy importantes para nosotros. Se está haciendo un trabajo en cuanto a la lista de espera con todo el apoyo del doctor Rodríguez, que es nuestro asesor en salud. Eh, hemos ido haciendo un trabajo con toda el, 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 eh, la red que es con el hospital y todo lo que es derivación. También se contrató una persona que, que chequea todo lo que es lista de espera para tener la información, el seguimiento de pacientes. Así que seguimos avanzando en todo esto eh, y esperamos que el 2019 y los años venideros sea lo mejor posible para nuestra comuna de Yapel. Es un día especial para nosotros. Ya este se van a cumplir un año y, y me sonrío porque es el Día de los Inocentes. Partió el Día de los Inocentes el, el CEFAM y eh, he querido venir hoy día a, ayer tuve reunión con la jefatura, hemos hecho algunos ajustes acá siempre pensando en mejorar pero además también eh, he, he venido a consultarle a las personas eh, eh, con, casualmente con quien me he encontrado para saber cuál es su impresión de las personas y recibir también alguna sugerencia eh, una linda sorpresa porque toda la gente que nos tocó conversar con ellos eh, nos manifestaron que estaban contentos, eh, que valoraban bastante bien el, el tema de la salud, lo encontraban bien atendido, estaba contento. Eso es un, es un, es un enorme incentivo para mí y para todo el equipo que trabaja acá en el CEFAN. Así que agradecerle a las personas que han venido al CEFAN, eh, que no duden de venir a consultar al CEFAN. Eh, estamos llegando a las 90.000 atenciones, que eso es súper importante, 90.000 atenciones que ha hecho este Cefán Urbano en un año. Eh, eso, más o menos, para, eh, la población nuestra en Iabel son 20.000 aproximadamente. Eh, eh, ha sido una bonita y linda experiencia. Claro que sí uno ve que ya hacen falta algunas cosas. Ya estamos pensando, ya se nos está quedando chico el Cefán, por lo tanto hoy día ya estamos pensando de poder eh, hacer, construir otros espacios que hacen falta, por ejemplo una, una bodega que es, aquí es muy importante. Entonces hay mucha caja en los pasillos y que lo, es lo que queremos mejorar. Eh, en, en un año de trabajo ya nos damos cuenta que nos está, hemos quedado dado chico. Eso es una experiencia. Por eso que uh, apalancando en el tema del hospital nuevo es lo que nosotros estamos diciendo también de que hagamos bien el proyecto porque así como está hoy día va a pasar un año de funcionamiento de ese hospital y se va a quedar chico también. Por eso que estamos pidiendo más camas en ese hospital y estamos pidiendo otros espacios que no están contemplados para no tener estas dificultades. Aquí la tenemos ya. Eh, y eso nos ha pasado en todos los edificios públicos que hemos ido construyendo, pero agradecerle a la gente que haya venido acá y que se ha ido contenta. Y si, y si tenemos que mejorar en algo, por favor que nos digan acá y nosotros estamos dispuestos, abiertos a ir mejorando cada día la atención de las personas.